Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil Class 9 and 10. Now, we are going to Power Batch. We are going to Chapter 6 Life Processes Introduction. NCRT line to line paka porom. So understanding the concept is very important. And introduction ka pero oru naalu question gurthar panga. And the naalu question ka na answer yu discuss mane nu. Okay. How do we tell the differences between what is alive and what is not alive? So weiru na da porukkalukku weiru na porukkalukku. Eppadi ninge vande difference paka ringe. If we see a dog running or cow chewing curd, in the arthu naongol koru doubt oru curd na yenna. Adavde the Cattle lah, kan? Adakah sahpt? Adakah stomach lapi food dust store punya cikun naraiya? Adakah pernah orang yang ada telah ar, amar awak kandu? Anja stomach lantau food dust tripi veli edut asapot gudrukon. Adakah dah cut abrim bangga? Okay. Or a man shouting loudly on the street. Teru la katik gudrukon. We know that these are living beings. Siapa lalu viru ada ar kanga something they are doing. Adakah lalu viru ada ar kanga? What if the dog or the cow or the man were asleep? Ella tu ni terna ena solvinge. We would still think that they were alive. Aung viru ada ar kanga nda nama yosipo. But how did we know that? Eppri ada nama kiteri de. We see them breathing. Mucho tu ter kanga. Ah, mucho ahi ter kau viru ada ar krampa. And we know that they are alive. So ada nalo viru ada ar kamblin solro. What about plants? Plants mucho ahi ter kanga nama kiteri ade. How do we know that they are alive? How do we know that they are alive? We see them green. Green color and the kanji po hama pachcha color lark we alala uviro da dhaam paar kanga. Some of us will say green color lark anala uviro da arke. But what about plants that have leaves of colors other than green? The croton shed ilam pati na yellow color red color lala leaf arko. Adu uviro da arka ilayani eppidi solvi inga. They grow over time. So, pohonam arta pada ini baru rendah la jahatnya under kupa. So, adu weiro dar kupa. So, we know that they are alive. Some will say. So, apa ni selebriti solr orang? In other words, we tend to think some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive and some animals can breathe without visible movement so using visible movement as the defining characteristics of life is not enough so visible movement illa me sila animals vandu sila plants vandu breathe pannranga so apdi visible movement illa mayum alive ah irukanga adanal movement e illama irukravanga dead nu nama solla mudiyadu okay ingla Movements over very small scale will be invisible to the naked eye. Naked eye na verum kanna la pakaradu nartho. So verum kanna na namakku molecular movements la theriyadu. Movement of molecules for example namakku verum kanna la theriyadu. Is this invisible molecular movement necessary for life? Ninga biological scientist kitte kete ingna kandipa aunga vandu 100% very very important apdi imbaanga. Professional biologist. Okay ingla? In fact viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. So, cell is the virus that is like a powder or a crystal. But if you infect a cell, it will move and multiply. And that is partly why there is a controversy over whether the virus is alive or not. And that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. So, virus is a host organism that is like a multiply or a metabolic activity or a molecular movement. It is like a host organism that is like a multiply or a multiply. So, host is like a multiply or a multiply. Host kulla pona multiply agud, so adu viru la organ sama viru la da organ sama, yar kume teri agud, so adu oru puzzle, oru confusing tinga irukke inno mudi bu kvara mudi amar ke, woyar molecular movements needed for life, nama ke molecular movements kyan teva, we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure, they can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, so cell kulla inna lar ke mitochondria, chloroplast inna mari components la ullar ke nucleus idalla. Because of the effect of the environment, this organized, ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. So, time po ho po hai, nama cells, tissues, that is break down aha aramikyum. If order break down, so break down aiki terk na, in the cell, tissue, tissues la send the organ, in the order break down aha kudu na, the organisms will no longer be alive. The organism ultimately will die. So, living creatures must keep preparing and maintaining their structures. So, if you break down, you can do it. If you do it, you can maintain your structure. And 
since all these structures are made up of molecules nama cell walls that is plant la plant la cell wall irukum cell ku animals ku cell wall irukadhu cell membrane irukum cell organelles irukum idella molecules nal anadhu carbon hydrogen oxygen indha mari molecules nal anadhu they must move molecules around all the time epovume molecules movement le irundha da avanga andha repair la panni life va living ga maintain panna mudiyum what are the maintenance processes in living organisms so and the processes molecule continuous movement la irukono repair nadakkono maintenance nadakkom idukala enna enna processes nama body la irukk living organism ku irukka adha paakaporam what are life processes so life process na enna abingra introduction ku ipo da varom the maintenance function of living organisms must go on even when they are not doing anything particular so endha valiyum pannala ipo na paada nadathikittu iruken neengala gavanichittu irukinga adhe night aitta na thoongirve neengala thoongirvinga endha valiyum pannama irupom thoongum bodhu but still and the molecular movement maintenance functions idella nadandukitte irukanum even when we are just sitting in class even if we are just asleep thoongittu irukkum bodhu seri chumma okkandittu irundhal seri this maintenance job has to go on in the maintenance job poikitte irukku enna maintenance job innu solalla solluvanga the processes which together perform this maintenance job are life processes so in the maintenance job together a nariya processes seindu seiranga illa and the processes ellathiyum nama life processes abdingro since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown nama cell tissue idella breakdown aagradha thadukkirathu thadukkirathu prevent pandrathu energy is needed for them in the process kan the maintenance process ke energy theva this energy comes from outside the body of the individual organism in the energy namak velilanda kadaikudu plant na sun light energy velilanda kadaikudu and the mari so there must be a process to transfer source of energy from outside the body of the organism which we will call food to the inside the a process we commonly called nutrition ipo ena solranga nama inda process la nadakkaradhukku energy velila irundhu ulla varanum or living organism thukku outside la irundhu energy ulla poradhukku source ah irukkaradhu food and the food nama eduthukkaradha nama nutrition process abdingrom nutrition process abdingrom first process okayla next if the body size of the organism is to grow nama vandu valaranum appadina additional raw material will also be needed from outside so outside la namakku innu raw materials theva padudhu since life on earth depends on carbon carbon based molecules most of these food sources are also carbon based glucose la carbon irukku indha mari fat la carbon irukku protein la carbon ellame carbon based food material ah da irukum depending on the complexity of these carbon sources different organisms can then use different kinds of nutritional processes so over organism human being chotta vadichu thingirom but animals இப்போ கார்னி ஓர்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ப்ரே ஆர்கானிசத்தை பிடிச்சி சாப்பிடுது சிங்கம் மான் அடித்து சாப்பிடுது மானு புல் இலைதலையெல்லாம் சாப்பிடுது ஸோ அது ஆர்கானிசத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க என்ன ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அந்த நியூட்ரிஷனல் அந்த நீட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் த அவுட் சைட் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி குட் பி குவாய்ட் பேரிட் சின்ஸ் த என்வரான்மெண்ட் இஸ் நாட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம் நம்மளோட கண்ட்ரோலில் என்வரான்மெண்ட்டில் என்வரான்மெண்ட் கண்ட்ரோலில் தான் நம்ம இருக்கும் these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body the and must be finally converted to uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structure as well as the kind of molecules the body needs to grow in the edathula nalla paathukenga ஃபைனலாக எல்லாத்துக்குமே யூனிஃபார்ம் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகேங்களா கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டாலும் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டாலும் ஃபேட் சாப்பிட்டாலும் கடைசியாக நமக்கு வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ரெஸ்பிரேஷனுக்கு குளுக்கோஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஃபார் திஸ் அ சீரீஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இன் த பாடி ஆர் நெசசரி ஆக்சிடைசிங் ரெடியூசிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆக்சிடைஸ்னா என்ன அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரெடியூசிங்னா என்ன ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிடேஷன் அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ரெடியூசிங் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜனுங்க ஓகே ஸோ ஆக்சிடேஷன் ரெடியூசிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் கெமிக்கல் மீன்ஸ் டு பிரேக் டவுன் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார் திஸ் மெனி ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் ஆக்சிஜன் சோர்ஸ்ட் ஃபுட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த பாடி ஸோ ஆக்சிஜன் தான் ஆக்சிடேஷனுக்கு தேவை ஸோ அவுட் சைட் த பாடிலேருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கணும் ஃபார் பிரேக்கிங் டவுன் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அக்யரிங் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் அவுட் சைட் த பாடி அண்ட் டு யூஸ் இட் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபுட் சோர்சஸ் ஃபார் செல்லுலார் நீட்ஸ் இஸ் வாட் வி கால் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரிஷன் பார்த்தோமா 
எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து ஃபுட்டு அந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் நியூட்ரிஷன் இப்போ அந்த ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைன்னு சொன்னோமா அந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிற ப்ராசஸ் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் ரெண்டாவது ப்ராசஸ் வந்துருச்சு In the case of single celled organism, no specific organ of our taking in food. So, exchange of gases or removal of waste may be needed because of the entire surface of the organism in contact with the environment. What do you say? No specific organs is needed. What is a specific organ? What is the food? Exchange of gas, removal of waste, unicellular organs, small organs. You can use a single cell organ. A specific organ is not needed. Why is it not needed? அந்த சர்ஃபேஸோட காண்டாக்டில் இருக்க அந்த ஒரு செல் பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் த பாடி சைஸ் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் இன்க்ரீசஸ் அந்த பாடி டிசைன் பிகம்ஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் செவரல் செல்ஸ் ஆனால் நம்மளாம் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் ஆல் த செல்ஸ் மே நாட் பி இன் டைரக்ட் காண்டாக்ட் வித் த சரவுண்டிங் என்விரான்மெண்ட் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டோட எல்லா செல்ஸும் காண்டாக்டில் இருக்காது ஸ்கின் காண்டாக்டில் இருக்கா ஆனால் ஸ்கின்னுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்ஸும் காண்டாக்டில் இல்லை தஸ் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் வில் நாட் மீட் த ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் த செல்ஸ் ஆல் த செல்ஸ் நம்ம பாடிக்கு உள்ள இன்சைட் டீப்பாக இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்க்கெலாம் டிஃப்யூஷன் மூலியமெல்லாம் கேஸு வெளியிலேருந்து ஃபுட் இதெல்லாம் போகாது ஸோ தட் வி ஹாவ் சீன் ப்ரீவியஸ்லி ஹவு இன் மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம்ஸ் வேரி இன் வேரியஸ் பாடி பார்ட்ஸ் ஹாவ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் தே பர்ஃபார்ம் வி ஆர் ஃபெமிலியர் வித் த ஐடியா ஆஃப் தி ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூஸ் அண்ட் வித் தேர் ஆர்கனைசேஷன் இன் த பாடி ஆஃப் த ஆர்கானிசம் ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்பீங்க தெளிவாக இட் இஸ் தேர் ஃபார் நாட் சர்ப்ரைசிங் தட் அப்டேக் ஆஃப் ஃபுட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்டேக் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபுட் எடுத்துக்கிறது ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறது வில் ஆல்சோ பி த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூஸ் இன் மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் ஸோ மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசத்துக்கு ஃபுட் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூஸ் இருக்கு ஹவ் எவர் திஸ் ப்ரொசஸ் எ ப்ராப்ளம் சின்ஸ் த ஃபுட் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஆர் நவ் டேக்கன் அப் அட் ஒன் பிளேஸ் இன் த பாடி ஆஃப் த ஆர்கானிசம் வைல் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி நீட் தெம் ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஆக்சிஜன் எடுக்குது ஃபுட் எடுத்துக்குது ஆனால் எல்லா பார்ட் ஆஃப் த பாடிக்கும் அது தேவை இப்போது வாய் வழியாக ஃபுட்டு போய் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வழியாக போயிட்டுருக்கு பட் எல்லா செல்ஸுக்குமே ஃபுட் வேணும் ஆக்சிஜன் மூக்கு வழியாக போய் லங்ஸ்க்கு வழியாக போகுது பட் ஆல் பார்ட்ஸ் ரெக்யர் ஆக்சிஜன் ஓகேங்களா திஸ் சுச்சுவேஷன் கிரியேட்ஸ் எ நீட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் ஃபார் கேரியிங் ஃபுட் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் இன் த பாடி When chemical reactions use the carbon source and oxygen for energy generation, they create by-products that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. In the other way, what do Transportation system. What do you say? Okay, you know? Transportation system. You know? So first, food is added to a nutrition process. Two, you have to add respiration to oxygen. Three, you have to add oxygen to the food to the body full of all cells. ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் தேவைப்படுது நாலாவது இந்த ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிறோம் ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறோம் அது பிரேக் டவுன் ஆனதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத மெட்டீரியல்லாம் வரும் அது நமக்கு வந்து தேவையில்லாததோட சேர்ந்து ஹார்ம்ஃபுல் டேஞ்சரஸ் ஆல்சோ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ தீஸ் வேஸ்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஃபோர் நீடட் வேஸ்ட்னாலே நமக்கு தேவையில்லை இந்த பை ப்ராடக்ட்ஸ் வேஸ்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீடட் டு பி ரிமூவ் ஃப்ரம் த பாடி அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் அவுட் சைட் பை அ ப்ராசஸ் கார்டு எக்ஸ்கிரேஷன் ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்கணும் இப்போ ஃபுட் ஆக்சிடைஸ் ஆகிடுச்சு பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு தேவையில்லாத வேஸ்ட் மெட்டீரியல்லாம் ரிமூவ் பண்ண பண்ணணும் பாடியிலேருந்து வெளியேற்றணும் இல்லைன்னா பாடிக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல் சப்ஸ்டன்ஸ் விஷத்தன்மை ஏறிடும் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ் எக்ஸ்கிரேஷன் சொல்கிறோம் அகெயின் இஃப் த பேசிக் ரூல்ஸ் ஃபார் த பாடி டிசைன் இன் மல்டி செல்லார் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஃபால்ட் ஃபாலோடு எ ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூ ஃபார் எக்ஸ்கிரேஷன் உட் வில் பி டெவலப்ட் ஸோ எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டம் தேவைப்படுது விச் மீன்ஸ் தட் த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் வில் நீட் டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் வேஸ்ட் அவே ஃப்ரம் த செல் டு த எக்ஸ்கிரேட்ரி டிஷ்யூ ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் தேவையுள்ள ஃபுட்டு ஆக்சிஜனையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் தேவையில்லாத மெட்டீரியலை எக்ஸ்கிரேட்ரி சிஸ்டத்தில் கொண்டு போய் விட்டுறணும் லெட் அஸ் கன்சிடர் தீஸ் வேரியஸ் ப்ராசஸஸ் ஸோ எசென்ஷியல் டு மெயின்டைன் லைஃப் ஒன் பை ஒன் ஸோ இந்த ப்ராசஸஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் நியூட்ரிஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெஸ்பிரேஷன் பார்ப்போம் மூணாவது வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம் பார்ப்போம் நாலாவது எக்ஸ்கிரேஷன் இதுதான
direct contact in the environment. So environment or our body cells like that, all cells may contact like ill. So, our special and the diffusion one do patta. Yedu ke and the oxygen requirement ke diffusion matum poda. And diffusion is a slow process. Our body like lakhs and lakhs crores of cells are ke. All cells ko oxygen pay share no na diffusion rumbo slow ngar thenala. पत्ता आदि आदु कुल एल्ला सेल्स से यारंदु पेरो ऑक्सीजन नहीं लामा सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ना नम्मा नम्मा अंग्रो एल्ला एनिमल्स नरीय मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से रुके सो इंदा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तक डिफ्यूशन इस नॉट ओनली इनफ ओके इंगला ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के ओके Diffusion is too slow to cover the distance between the gaseous exchange surface. नमः lungs ला अल्बी ओले यार सैकिंग रहता था ना gaseous exchange ना लगते आदु body full ला त्रिपियो ना oxygen ऐड तो पड़ता कांड ये एरिया पत्ता आदु distance between the gas exchange surface and the site where the oxygen is required आदु रोम्बा distance ला करना ले diffusion is not enough okay इंगला नमः मारी multicellular organism human being कला diffusion मट्टो oxygen ने carry पंटो पड़ते को पत्ता आदि okay next what criteria do we use to decide whether something is alive अपने पता अपने list down पने बैठे था shape and dimension so in the shape of the organism is very 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 the shape and dimension is different the reproduction is the same as the young organism is produced the growth is very very cellular structure cellular structure is living organism non living cellular structure is not metabolism metabolism is breakdown building up processes breakdown is catabolism building up anabolism the respiration digestion is metabolic activity movements और ऐड तो नहीं नोड तो मूव पन लाम इलेन इन्हें ऐड तो लिया सही लाम इन द मूवमेंट सेल्फ रेगुलेशंस रिपेयर पन रहते कायम ऐसे ना सही आखर दान द मरी वेरिएशन और जेनरेशन उन द आठ तो जेनरेशन में वो द डिफरेंसेस बरा दे पामा पामरी कोण दरकर दे ला डिफरेंट आर कंगल ला दरला सोला ला कोऑर्डिनेशन अपनी ना इंदर नर्वस सिस्टम अंदर नम्बर ओरो वैली ये इंदर समय इतना पानों नोंगर मरी नर्वस नम्बर कंट्रोल लग चुके ला दर सोला डिफरेंट लाइफ साइकल परख रांगे मेच्यूर आख रांगे तिरमियो यंग वन सब प्रोड्यूस पन रांगे एंड डेथ इधर ला वंदे नम्बर डिफरेंट लाइफ साइकल � और वीरों लोग आर्गेनिक सम ये प्रयोग आउंगे मार्टल मार्टल ना और कटतला यार अंदाम पोवांगे सो दिस आला द क्राइटेरिया नमः वंदे समथिंग अलाइव आर का अपडिंग सोल्डर द कहाँ ना क्राइटेरिया नेक्स्ट वंदे पतिंग ना व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन आर्गेनिक सम अपडिंग ना ऑल लिविंग एंटिटाइज and the breakdown continues in the environment and the breakdown will overcome Plants and animals slightly differ in their raw material intake for survival The raw material required by an organism will vary depending on the complexity of the organism and its environment All animals take food, water and oxygen as raw material from the outside All animals take food, water and oxygen This is the way As for plants they take carbon dioxide, water, sunlight to synthesize their own food. In a plants are autotrophic organisms in the presence of chlorophyll pigment. That's what we're going to do. Outside raw materials used by an organism. Various outside raw materials used by an organism are as follows. Food as a source of energy. Oxygen for breakdown of food to obtain energy respiration. Water for proper digestion of food and other functions inside the body. Water. Next. What processes would you consider essential for maintaining life? Abhi ne baat na. All the living organisms perform life maintaining processes called life processes. It includes various mechanisms essential for the survival of the organism. Adalas seven essential life processes irk. Adalas one reproduction. Idi thani chapter abe padi pon nutrition, movement, growth, excretion, respiration, and responsiveness to stimuli. Ungla thotta. यार कुपर दे अपने पापा में लाया था रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलेट ओके इंगला सो दिस आला द फोर क्वेश्चंस गिवन इन द एनसीआरटी इंट्रोडक्शन पार्ट ला अद का ना एक्सप्लेनेशन ला पाते तो सो इन द वीडियो ला नमक लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर सिक्स ला इंट्रोडक्शन पात रुको नेक्स्ट पार्ट ला न्यूट्रिशन नमक all the best, best of luck, God bless you. In the video, you will help you like, share, comment, biology simplified Tamil class 9 and 10 channel. Subscribe. Thank you.